நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த பெரும்பாலான அவங்க பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் கர்ப்பப்பையில் இருக்கும் இதனால் வந்து குழந்தை நிற்காமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ இதில் அடிக்கடி கர்ப்பப்பையில் வந்து என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பை கட்டிகள் இதை வந்து ஃபைப்ராய்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து எந்த மாதிரி கட்டிகள் பிரச்சனை கொடுக்குது எந்த மாதிரியான கட்டிகளுக்கு வந்து சிகிச்சை அளிக்கலாம் எந்த மாதிரி கட்டிகளை வந்து நம்ம வந்து சிகிச்சை அளிக்காமலே வந்து கருதறிக்க வைக்க முடியும் அப்படின்றத பத்தி சில சுருக்கமான விஷயங்கள் சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த கர்ப்பப்பை கட்டிகள் அப்படின்னும் போது இந்த கட்டிகள் வந்து கர்ப்பப்பையில எந்த இடத்துல ஏற்படுது அப்படின்றத வச்சு இது மூன்று வகையா நாங்க பிரிப்போம் முதல் கட்டிகள் கர்ப்பப்பைக்கு வெளிப்புறம் ஏற்படுறது கர்ப்பப்பைக்கு வெளிப்புறம்னு சொல்லும் போது குழந்தை தக்க வைக்கிற இடத்துக்கு ரொம்ப வெளியில ஸோ இதை வந்து நாங்கள் சப் சிரோசல் ஃபைப்ராய்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கட்டிகள் கர்ப்பப்பைக்கு மேல்புறம் தெரியப்படுறதுனால நம்ம லாப்ரோஸ்கோபி டெஸ்ட் மூலியமா இதை ரொம்ப சுமூகமாக வந்து பார்க்க முடியும் அண்ட் லாப்ரோஸ்கோபி மூலியமாவே ரொம்ப சுமூகமாக வந்து நம்ம இந்த கட்டிகளை அகற்றிட முடியும் ஸோ இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பை பையுடைய சுவருக்குள்ளாரையே கர்ப்பப்பை கட்டிகள் வர்றது உண்டு ஸோ இந்த மாதிரி கட்டிகளை வந்து இன்ட்ரா மியூரல் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து கர்ப்பப்பை வளர 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 கட்டிகளும் வளரும் சில டைம் வயதான பிறகு கர்ப்பப்பை வளராட்டியும் கட்டிகள் மட்டுமே வந்து வளரும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்ட்ரா மியூரல் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி கட்டிகள் நம்மளுக்கு பிரச்சனை கொடுக்கும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் சில கர்ப்பப்பை கட்டிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை தக்க வைக்கிற இடம் இதை வந்து என்டோமெட்ரியல் கேவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த இடத்துல போய் இடிக்கிறதுனால இதனால வந்து கருதறிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கர்ப்பப்பை சுவரில் ஏற்படக்கூடிய இன்ட்ராமியூரல் ஃபைப்ராய்டால தான் இவங்களுக்கு கரு தரிக்கலையா அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா ஒன்று இவங்களுக்கு வந்து திருமணம் ஆகி ஒரு நான்கைந்து வருடங்கள் ஆயிருக்கணும் அண்ட் கணவருக்கு எல்லாமே வந்து பரிசோதனையில் நார்மலாக இருக்கணும் மனைவிக்கும் வந்து பரிசோதனையில் எல்லாமே வந்து நார்மலாக இருக்கணும் வெறும் இந்த கட்டி மட்டுமே இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் ஒருவேளை இந்த கட்டியினால் பிரச்சனை வருதா அப்படின்றத நம்ம யோசிக்கணும் ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ட்ராமியூரல் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் அதாவது கர்ப்பப்பையுடைய கட்டி சுவரில் இருக்கக்கூடிய கட்டி என்ன பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை தக்க வைக்கிற இடத்த வந்து மாத்திரும் அதோ பொசிஷனே வந்து மாத்திரும் ஸோ இதனால வந்து அந்த எண்டோமெட்ரியல் கேவிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஒன்று வந்து மேல தள்ளப்படலாம் இல்லை அடியில தள்ளப்படலாம் இல்லை இரண்டு மூன்று கட்டிகள் இருந்ததுன்னா அது வந்து ரொம்ப வந்து சுருங்கி நசுக்கப்படலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் வந்து அந்த எண்டோமெட்ரியல் கேவிட்டி அந்த கருணை தக்க வைக்கிற இடமே வந்து விரிய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுறதுனால இதனால கருதறிக்காம போறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு இதை தவிர இந்த இன்ட்ராமியூரல் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒன்று இவங்களுக்கு வந்து தீட்டுப்போக்கு அதிகமாக இருக்கலாம் மாத உதிரம் அதிகமாக படத் தொடங்கலாம் இல்லை வயிற்று வழி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கலாம் மாத விடாய் நேரத்தில் ஸோ இது மட்டுமே வந்து இவங்க ஆரம்பத்தில் மருத்துவருக்கு வர்றதுக்கு காரணமாக இருக்கலாம் போக போக இவங்க கிட்டக்க இதை பற்றி நிறைய கேட்கும்போது இந்த கட்டிகளோட சேர்ந்து இவங்களுக்கு வந்து குழந்தை இல்லாத பிரச்சனை இதெல்லாமும் வெளியேறுது ஸோ இந்த மாதிரி கட்டிகள் இருந்ததுன்னா நம்ம இவங்களுக்கு எப்படி சிகிச்சை அளிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல் முதல்ல இவங்க நம்ம கிட்ட வந்த உடனே இவங்களுக்கு ரத்தம் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது ஒரு ரத்த அணுக்கள் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஹீமோக்ளோபின் டெஸ்ட் ஹீமோக்ளோபின் டெஸ்ட் பார்க்கும்போது இவங்களுக்கு ரத்த சுவை ரொம்ப அதிகமாக இல்லை ரத்தம் ரொம்ப குறைவாக இல்லைன்னா நம்ம வந்து நேரடியாக சிகிச்சை மேற்கொள்ளலாம் ஸோ ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரத்த சுவையோடு வருவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது முதல்ல வந்து இந்த ரத்த சுவை சிகிச்சை உடனே நம்ம ஆரம்பிச்சிடணும் எந்த அளவுக்கு ரத்தம் குறைவாக இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் ஒன்று இவங்களுக்கு மாத்திரைகள் மூலியமாவோ இல்லை மாத்திரைகள் மற்றும் ஊசிகள் மூலியமாவோ இல்லை இப்போ நரம்பிலே வந்து உடனே ரத்தம் சுரக்க வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஊசிகள் வந்திருக்கு அந்த ஊசிகள் மூலியமாவோ நம்ம இவங்களுக்கு உடனே ரத்த சுவையை சரிப்படுத்தணும் ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்டமேட்டிக்காக இருப்பாங்க மூச்சுட முடியாமல் கை காலெல்லாம் வீங்கி போய் அந்த அளவுக்கு ரத்த சுவையாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா இவங்களுக்கு நம்ம வந்து ரத்தம் ஏற்றணும் ஸோ ரத்தம் ஏற்றி ரத்த சுவையை சரிப்படுத்தின பிறகு இந்த கட்டிகளால் என்னென்னலாம் பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்றத பார்க்கணும் 
இதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாக தான் இருக்கக்கூடிய கட்டிகள் கர்ப்பப்பையின் உள்ளே அதாவது குழந்த நிற்கிற இடத்துல எண்டோமெட்ரியல் கேவிட்டியில் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபைப்ராய்ட்ஸை வந்து நாங்கள் சப் மியூக்கோசல் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது குழந்த வளர்கிற மாதிரி இது வந்து குழந்த உட்கார வேண்டிய இடத்துல உட்கார்ந்து இந்த கட்டிகள் வளரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா இன்ட்ராமியூரல் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இல்லாமல் சப் மியூக்கோசல் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த கட்டிகளை நம்ம எடுக்கணும் இதை வந்து அகற்றணும் இது ஒரு சின்ன கட்டி ஒரு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் கட்டியாக இருந்தால் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்டமேட்டிக்காக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிளட் லாஸ் அதிகமாக இருக்கும் பெயின் ரொம்ப சிவியராக இருக்கும் அண்ட் இது ஒன்றுமே இது ஒன்று மட்டுமே வந்து அவங்களுக்கு கரு தக்க வைக்காமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகளாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து இன்ட்ரா மியூரல் தவிர இது சப் மியூக்கோசலாக இருந்ததுன்னா சின்ன கட்டிகளாக இருந்தாலும் நம்ம எடுத்துடணும் சில டைம் நான் சொன்ன அந்த ரெண்டாவது வகை இன்ட்ரா மியூரல் ஃபைப்ராய்ட்ஸே பாதி உள்ளர பாதி வெளியில இருக்கலாம் அதாவது கர்ப்பையுடைய சுவரில் பாதி பாதி வந்து கரு தங்கி வளர வேண்டிய இடத்துலையும் இருக்கலாம் ஸோ அப்படி இருந்தாலும் இந்த கட்டிகள் கண்டிப்பா வந்து அகற்றப்படணும் ஸோ ரொம்ப எளிமையா சொல்லணும்னா கர்ப்பை குள்ளர கரு தக்க வைக்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய கட்டிகள் கண்டிப்பாக அகற்றப்படணும் இதை வந்து நாங்க சப் மியூக்கோசல் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் சொல்லுவோம் கர்ப்பையுடைய சுவர் இன்ட்ரா மியூரல் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எங்க இருக்குது இதோடைய அளவு என்ன இதனால கரு தக்க வைக்கிற அந்த இடம் வந்து பொசிஷன் மாற்றப்படுதா அழுந்தப்படுதா அப்படின்ற முக்கியமான சில விஷயங்களை பார்த்துட்டு நம்ம இந்த கட்டிகளை அகற்றணும் ரொம்ப எளிதான கட்டிகள் கர்ப்பைக்கு வெளியில இருக்கிறது இதை வந்து சப் சிரோசல் ஃபைப்ராய்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதுக்கும் குழந்தையின்மைக்கும் வந்து ஒரு பத்து சதவீதம் மட்டுமே தான் வந்து காரணம் இது வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கும்போது கர்ப்பையோட டைரக்ஷனை மாத்தலாம் ஸோ இதனால உதிரப்போக்கு போகிறதோ வயிற்று வலி ஏற்படுறதுக்கோ வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவு ஸோ இந்த கட்டிகள் வந்து க குழந்தையின்மை வர்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவு ஸோ இதனால கர்ப்பையுடைய டைரக்ஷன் மாற்றப்பட்டாலே ஒளி இந்த கட்டிகளை வந்து அகற்றணும் தேவையில்லை எனக்கு கையெல்லாம் சிவரிங்கா இருக்கு என்ன எனக்கு அப்படி ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு மாமாக்கு குழந்த பிறக்க போகுது அப்படின்ட்டு டாக்டர் அம்மா வந்து உண்மையிலே கடவுளுக்கு அடுத்தபடியாக நான் உண்மையிலே நினைக்கிறேன் கர்ப்பை கட்டியோட வரவங்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கிறோம் அப்படின்றத பத்தி உங்களுக்கு நான் சுருக்கமா சொல்றேன் ஸோ அவங்க வந்த உடனே வந்து அவங்களுடைய பழைய ரிப்போர்ட்ஸ்ல வந்து இவங்களுக்கு ஏதாவது கர்ப்பை கட்டிகள் இருந்திருக்குதா அதுக்கு ஏதாவது வெளியே அவங்க சிகிச்சைகள் எடுத்திருக்கிறாங்களா அப்படின்றத பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனிங் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ நாங்கள் வந்து ஸ்கேன் பண்ணும்போது இவங்களுக்கு வந்து எத்தனை கட்டிகள் இருக்கு இது எந்த இடத்துல இருக்கு கரு வளர்ற இடத்துல இருந்து எவ்வளோ மில்லிமீட்டர் இல்ல சென்டிமீட்டர் தூரம் தள்ளி இருக்கு அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இவங்களுக்கு ரத்த பரிசோதனைகள் செஞ்சு இதனால இவங்களுக்கு ரத்த சோவை இருக்குதா அப்படின்றது எல்லாமே பாத்துருவோம் ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடிய தருணத்துல எங்களுக்குன்னு அளவு இருக்கு இப்ப வந்து கரு நாங்க வந்து கொண்டு தக்க வைக்கிற இடத்துல இருந்து ஒரு அஞ்சுல இருந்து எட்டு மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் தள்ளி இருந்ததுன்னா இந்த கட்டிகளை நாங்க எடுக்க மாட்டோம் பட் இது வந்து கரு தக்க வைக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்துல இருந்தாலோ இல்ல கரு வந்து தக்க வைக்க இடத்த வந்து இது வந்து தள்ளி அழுத்துற மாதிரி இருந்தாலும் கண்டிப்பா வந்து இந்த கட்டிகளை எடுத்துட்டு தான் நாங்க வந்து சிகிச்சை அளிப்போம் ஸோ என்ன மாதிரியான முறைகள் இருக்க இந்த வந்து கர்ப்பை கட்டிகளை சிகிச்சை அளிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாத்திரைகள் இன்னிய நிலையில வந்து ரொம்ப வந்து பிரசித்தியமா சொல்ற அளவுக்கு வந்து கிடையாது ஆனா சில ஊசிகள் இருக்கு இந்த ஊசிகள் வந்து நம்ம எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிலர் வந்து கருக்குழாய் சிகிச்சைக்கு வருவாங்க டெஸ்ட் பேபி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வருவாங்க ஸோ அப்பவுங்க நம்மளுக்கு வந்து அந்த கர்ப்பை கட்டி வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கணும் நம்ம போய் கருவை உட்கார வைக்கும் போது எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படக்கூடாது 
அப்படின்றத நம்ம நுண்ணிய கெவ் நுண்ணியம் கவனிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த நேரத்துக்கு தற்காலிகமாக வந்து இந்த கர்ப்பப்பை கட்டிய வந்து சுருக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த ஊசி ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த ஊசியை வந்து நாங்கள் ஜிஎன்ஆர்ஹெச் அனலாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து மார்க்கெட்டில் ரொம்ப ஃபேமஸாக கிடச்சிட்ருக்கு ஈஸியாகவும் கிடச்சிட்ருக்கு ஸோ இந்த ஊசிகளை அவங்களுக்கு கொடுத்து கர்ப்பப்பையை சுரு இருக்கக்கூடிய கட்டியை மட்டும் சுருக்கின உடனேயே அந்த கருவை கொண்டு போய் நாங்கள் கர்ப்பப்பைக்குள்ளார செலுத்திட்டு வந்துடுவோம் இதை பின்தொடர்ந்து கரு ஒட்டி வளரும்போது ஓரளவுக்கு அந்த கர்ப்பப்பை கட்டியும் வளரும் இதை பற்றி அவங்க கிட்ட நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருக்கணும் அண்ட் தேவைப்பட்டுதுன்னா நம்ம வந்து இவங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு வரைபடங்கள் மூலியமாகவும் புரிய வைக்கணும் கரு வளர வளர கர்ப்பப்பை கட்டியும் வளரும் ஆனால் நம்ம டெலிவரி பண்ணும்போது முடிஞ்சதுன்னா டெலிவரி பண்ணி முடிஞ்ச உடனே கூட இந்த கர்ப்பப்பை கட்டிகள் அகற்றலாம் நிறைய இடங்களில் பயப்படுவாங்க என்ன இவங்க டாக்டர் வந்து டெலிவரி டைமில் கூட இந்த கர்ப்பப்பை கட்டியை எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களேன்னு நிறைய இடங்களில் வந்து கர்ப்பப்பை கட்டியை எடுக்கணும்னா கர்ப்பப்பையையும் சேர்த்து எடுக்கணும்னு கூட கையெழுத்து வாங்கிறது உண்டு இருக்காங்க <laughs> முடிஞ்ச அளவுக்கு மினிமல் இன்வேசிவ் சர்ஜரி அதாவது ரொம்ப கர்ப்பைக்குள்ளார இருக்கிற கட்டிகளை ஹெஸ்ட்ரோஸ்கோபி மூலியமாகவே எடுத்துருவோம் கர்ப்பைக்கு மேல்புறம் இருக்கக்கூடிய கட்டிகளை லாப்ரோஸ்கோபி மூலியமாகவே நாங்கள் எடுத்துருவோம் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களுக்கு மினிமல் ஸ்காரிங் ரொம்ப கீஹோல் சர்ஜரியாக பண்ணுறதுனால இவங்களோட ரெக்கவரி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அண்ட் நல்லா வந்து நம்ம சூச்சரிங் டெக்னிக் பண்ணோம்னா இவங்களுக்கு வந்து நம்ம இந்த கட்டிகளை எடுத்து மூன்று நான்கு மாதத்தில் கூட கரு தக்க வைக்கலாம் அதை பற்றி பிரச்சனைகள் கிடையாது